Hey, 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 Ah, nikawa najiuliza shetani gani huyu anavichwa viwili? Ah, mapacha hao. Cha eh, nijapoa. Eh. Niambie, kuna nini jamaa? Vipi? Kwa masatura. Niambie, kuna nini? <laughs> Mimi sijui nimekuta tu bwana pale umezima alafu na koroma ni ule kuna mkoromo wa binadamu na kuna mkoromo wa Israeli. Sasa sikuelewa pale na kuna mkoromo gani. Nikasema ah, ngoja tukustili basi kuchukua tujue tujue kinafanyaje huko pembeni. <laughs> Ndomana hapo nataka mneke wazi kimetokea nini? Yani wapi menikuta na mazingira gani? Eh, eh. Nina ndugu yangu, bwana. Eh. Bwana mpinyenye wewe. Kwa hile loba nilopigwa hile, mm. ahu bila shaka ni mkio wangu Kwa sabu loba za mkio wangu mimi nazijua mm -hmm. e, Kwa sabu nilisikia loba ya gafla nikasikia pa Mpaka nikamuona mare mshangazi ya nanita Nambia nafasi ziko chache wa hii uh -uh. e, Kwa sabu wadi hapa kwenye kolomero hapa Nikawa naisika kuna siafu wanapita bila shaka hapa kumevilia damu Nakanambia huku idadi bado ya kamirika kona mama ya mbingo na hiyo Ha loba mkio wangu naijua eh? Kolomero ni nitoka kama konzi, ndo nacho kukumuka mama
Wewe mwanangu mm. wewe utakuja kufa watakuja kukuua walahi mimi nakwambia mtoto wa kiume mm. lazima uwe uwe una, una msimamo unadinda mwanangu unakaa stable unasimama mm. sasa mtoto wa kiki kama nidi kuna siku unaja kushangaa si utaokosa eh basi ndugu zangu mimi nashukuru kwanza kwa kunisaidia ilifikia tu ujue nikaona ndugu zangu mmevua mashati na huyo bwana bwana mpemba wa nyuma hapo eh ah mpaka nikasema kwanza nikague kwanza eh mwanangu Mm. Ose na wasi huyo ni Pemba toleo la mwisho haa jipia ah. ah. e, sawa ndio bwana masantula e. nomba chai kwanza chai eh sukari tatizo haya ya, ku, ya kukanda hapa haina shida bila shaka nitakuwa cool na vilia damu ah na roba kike ah mwanamke anakaba huyo anatakiwa sajiliwe simba eh anakaba sana akipata nene ngoma black pale nani nakuja Asatula, eh, nomba chai. Chai? Eh. Ya rangi yani. Chai na rangi? Eh. Basi acha bwana wangu. Eh, bora. Amesha sema kutaki kachonjo. Amesha sema kutaki kachonjo. Wazungu bwana sikiza kutengeneza mashati yao anaweka na vifungo vya ziada. Yaani ukiwa kibonge unaweka kifungo cha mwisho. Ukiwa mwembamba Unafanya hivi unalipitisha hapa. Hasa mume wangu, hiyo nyimbo unaniniambia mimi? Ah, Nakuimbiaje wewe mama wangu? Na maana kila nyimbo tunayoimba sisi inamaanisha. Eh? Tusikumbuke hata zamani. Wahenga wetu ambao walikuwa wanaimba hizi nyimbo hizi. Tunakumbuka zamani, tunazisikia sasa hivi kwenye 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 redio za za za, za taifa. Sasa ndio nyimbo gani? Baada ya kunisifia mimi mkeo unaimba nyimbo kama hiyo nyimbo gani sasa? Ah, Kwani mara ngapi mimi wangana kusifia mama wangu? Siwezi kugombana na wewe bwana. <laughs> Kwanza nimeshakumbuka mimi kama wewe odali. Kwa nini usimweke chini ule ndugu yako? Eh? Ukamsema, anakutieni aibu hapa mtaani. Kila mtu anasimulia kila nyumba sifa ni za kwake Mwarabu. Kila nyumba. Eh? Hebu mweke chini kwanza, umsema umkanye ili mtokane na hii aibu. Ah, bila shaka unamzungumzia bwana Mwarabu. Ndio wewe wewe kumbe unamjua. Sasa Mwarabu, hakuna mwanaume yoyote asiyejua matatizo aliyomkuta. Kila mtu anajua seke seke la mwalabu jinsi linavyoendelea. Ila sasa kuna besemu anazungumza kwamba mapenzi hayaingiliwi. Leo na kesho kutu hapa unaingilia mapenzi ya watu, eh unaenda unawarekebisha. Kesho wamepatana. Sawa, baada ya kupatana wewe ulirekebisha unaanza kutiliwa maneno mzungu huko. Kwamba wewe ndio ulikuwa unakuja kurekebisha ndio ulikuja kutibua tena hiyo hiyo ndoa. Alafu kitu kingine labda nikwambie sisi binafsi ambao tunakuja kuadhisiwa masuala ya na ya mwalabu ya ndani wanatupa shida mwalabu na mkewe kwa sababu tunatoka na maneno tunaenda kumadhisia mshikaji fulani wao mwanangu wanagombana mwanangu haja wakapigwa kinoma mwanangu eh 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 wala sasa hivi wanaachana kesho kutwa wamerudiana wame tena uone kama sisi tunapata tabu kama unapopata tabu wewe unataka warudiane tena kesho wamegombana kesho kutwa wamepatana kila siku tunapata tabu sisi tu mimi nafikiri tuachie wenyewe Tushukuru tu Mungu mwenyewe ametubariki sisi mimi na wewe mke wangu tunapendana tunaheshimiana huko ndani kama kugombana kupo tu kawaida kawaida mipango ya kawaida wanasemaga kwamba kwenye kwenye kabati lazima vyombo vinagongana gongana namna gani vidogo vidogo vipo na kabati yenyewe si linapembe nne bwana sasa mimi ndo niko ndani mlekisani nimekaa hivi Alafu wewe ndo kikombe unajifunika unajifunua. Vio vyote vile unavotaka. Ni kidogo tu. Yeye mangu best friend utaniwa kwa mshaanza hivyo. Ah, sasa ndo vikombe na kisani cha chai, ni chai tu. Tena ya maziwa. Nyope. Haikishaka kila kitu chochote. Full jibini nzito, full wese. Ikigata kidogo kuna nani utandu unakuja kwa juu hivi. Sio unajua ile kuna una ulamba tu. Niambie. Vipi? Niko poa kama unavyoniona. Mbona watu kakisimama? We, shoga yangu yeacha. Nimeamka asubuhi hakuna maji hata kidogo. Ngasema hata siendi. Sasa hizi jua limepoa. Sasa ngoja ndi bombani. Ndio mimi bombani narudi. Tatizo lako ena mvivu. Ah babu wewe pomlia na choshaga. Nipishege mimi. Lakini shoga yangu. Hivi. 
kwa nini usimshauri mme wako akae chini na na Mwarabu kuhusu mambo anayofanyia mke wake shoga yangu haya mambo yacha kama yalivyo nimeshamwambia mme wangu alienda hadi kwa Mwarabu alichokipata shoga yangu he hamsina sio hivyo naona wewe mkiwe na mme wako unaishi vizuri lakini mapishi yanarukia tangu huko nasikia taarifa za habari ya mapishi yako mm. yani chakula fulani kama cha kitali yano hivi mara ya mwisho mapishi kama haya mimi nimepata kuonja roma roman roma katoliki mm, roma ni katoliki mantepo pale bagamoyo kwa hivyo aliko pita livingstone kuna mshikaji wangu pale sasa kazi yake ni mapishi mapishi anaitwa fred peter <laughs> wewe tena una penda mchelewe <laughs> <laughs> eh tangu huko unasikia si unajua tena ukubwa wa pua mm. unavuta chochote kinachotokea mbele yangu mkubwa mm. wa pua bwana wingi wa makamasi nimepita hapo kuja kumwangalia ndugu yangu bwana kibulu shuti mwarabu mwarabu yupo nimwangalia vitu vyote hivi eh sauti ni mtimu hapa ende huko kwa kafate ndimu ndimu hii ya shilingi 50 ndimu hii ya unga shilingi shemeji bwana naomba ni kushauri kitu kimoja Unajua katika maisha ya ndoa kiukweli kuna kitu kimetengenezwa kuna upendo peace sharing and joy jumla na furaha umo umo ndani eh lakini sasa imekuwa tofauti kwenu nyinyi maana yake maneno mengi yanazungumziwa mabaya eh, yote na husu familia hii yenu sasa na mimi inaniuma na haya yote unayaleta wewe unajua katika familia kichwa cha familia ndani ya nyumba ni mwanaume Mwanaume anatakiwa kuheshimiwa na kuadabiwa kwa chochote kinachoendelea. Sasa imekuwa tofauti kwenu. Wewe mwanamke unakuwa kwa kumnyanyasa mwanamume wako, mume wako. Eh, mimi na niuma, hususan mimi nina familia kama nyinyi hapa nyumbani. Eh, mume wangu wangu ananiheshimu, eh, ananijali kwa kila kitu, lakini wewe mko sombo wa kumjali. Mume wako unampiga, unamtesa, akijanyuka kama akiamka siku kaponda, akiamka siku kanyepa, yani aieleweki maneno kila mtu mtani anazungumza mwanamke yule hivi na hivi, hivi na hivi. Kwa nini usishi na mume wako katika adabu na ustahili bwana? Baba mbona pofu linakutoka? Eh? Maana unaongea maneno ya yanakutoka unaingilia mambo ya sokuhusu. Eh? Kwa nini unaingilia familia yetu? Unaingilia mahusiano yetu, mapenzi yetu, mimi na mume wangu wewe yanakuhusu. Kinachokuhusu wewe hapo nini? Labda kinachokuuma wewe hasa nini? Mimi ushanyanaza siku moja nimekuja kwako nikakuingilia wewe na mwanamke. Eh? Naomba unisikilize tena unisikilize kwa makini. Iwe mwanzo na mwisho sitaki kuona unaingilia mapenzi yangu. Mwenyelewa? Haya kuhusu mapenzi yangu mimi na mwanaume wangu tena ukome. Mwenyelewa vizuri? Naongea kama mwanaume mimi inaniuma. Nakuhusu nini? Nitakupiga mwiko wewe. Nitakupiga mwiko sasa hivi nikuunguze. Ulipitia mdamu. Nenda uko. Vita John. Mwanaume mzima ovyo yani umetoka huko. Ngojoa kuja kunitaka cha maana kuongea kumbe una lolote unaongea puuzi mtupu. Hiyo roho mbaya hiyo. Nenda uko ipake rangi nzuri. Mbaya kabisa. Nataka nifanye nini unguze sasa hivi mashukuru bishi yangu shindo kupita vizuri nikaa kwa laa mie kwa laa zangu kujiachia. Mimi wangu vipi mbona guna guna? Kiwangu. Kila siku nilikuwa nasikiaga tu Malikia amechambo, Malikia amechambo lakini leo nimekutana naye live Malikia amechambo huyu hapa. Hmm. Nani aliyofanya hiyo kazi? Yaani leo nimechambwa, nimechambwa nikachambika. Yaani nimekamuliwa, nikaanikwa, nikafundwa, nikafundikwa. Yaani hapa niliko nimejaa tu. Ehe, kimekuta kipi? Sasa leo katika mshawasha mshawasha wangu mimi kutoka kupita pita sio nikaingia kwa mahabu pale. Hmm. Ehe, nikamkuta bwana
ndo wabane hapa nyumbani hapa naelekea ndo nyumbani hapa naelekea sasa naomba ukachute maji ninakupa dakika sifuri tu uoshafika nyumbani wala wako ni unaoka vituo westend mpaka kwa kituo kumbavu hamna hata mawili ngola sikia mimi ni maji tu kwani umeelewa mimi ah sijaelewa chezeni karata eh Ani 